Fərvatın Sıra Dikkat Mərkəzində sizə rəhimiz İdris Soğulu salamlayır. Yaxın zamanda ölkəmizdə aqrar siğorta mexanizminin işə salınması göstlənilir. Bəs nə deməkdir aqrar siğorta və özündə hansı şətləri ehtiva edəcək? Məhz bu mövzudə müzakirə aparacaq. Qonağımız, iqtisadçı ekspert Əli Əhmədovdır. Fərvatınız xeyirli olsun, Əli Mənim. Fərvatınız xeyirli olsun, Əli Mənim. Təşəkkür edir, çox sağ olun. Əli Mənim, artıq fermerlər çoxdandır göstürdü böyle bir yeni Nə deməkdir bu aqrar siğorta və nə vaxtdan tətbiqi planlaşdırılır? Təşəkkür edirəm. Belə aktual məsələyə toxunduğunuza görə, ümumiyyətlə, son illər Azərbaycanda aqrar sahə əsas biznes sahəsində çevrilib. Əvvəllər indiyə qədər digər sahələrin sürətlə inkişaf etdiyi bir vaxtda aqrar sahə daha çox əhalinin məşğulluğu baxımından maraqlı idi ki, orada region əhalisinin böyük hissəsi aqrar sahədəkən təsəfatından məşğul idi. Yəni, bu ölkə üçün o baxımdan çox vacib sahə sahəli idi ki, orada böyük sahədə əhali çalışır. Amma son illər aparılan tədbirlər, həm də dünyada baş verən proseslər nəticəsində Azərbaycanda da aqrar sahə artıq ciddi bir biznes sahəsində çevrilib və necə deyərlər, buradan insanlar İnsanlar artıq biznes qurub pul qazanmağa başlayıblar. Dövlət də bu sahədə çox ciddi tədbirlər görür. Müxtəlif addımlar atır, çox effekti, yaxşı mexanizmlər tətbiq edir ki, həvəsləndirsin. Belə bir mexanizmləri söhbətin gedişində də biz toxunarıq və növbəti belə bir mexanizm aqrar siğortadır. Aqrar siğortanın Azərbaycanda formal olaraq illər əvvəl olub, dövlət tərəfindən. Amma bu, belə deyək, heç buna aqrar siğorta da demək doğru deyil. Sadəcə dövlətin bir dəstəyi vardır ki, aqrar siğorta etmək istəyənlərə biz dəstək verəcəyik. Yəni, fermer özü gedib siğorta şirkəti tapmalı idi, o şirkət razılaşmalı idi ki, onun heyvanlarımı mı, yaxud əkin sahələrini siğortalasın, razılaşmalı idi hələ. Ondan sonra öz şərtlərini deməli idi. Ondan sonra əgər fermer razılaşarsa və dövlətdən dəstək alıb siğortalayacaqdır öz heyvanlarını və təsərrüfatını. Təbii ki, bu mexanizmdə o qədər boşluqlar vardır ki, bu heç işləmədi, fermerlər heç bunun faydasını görmədi. Hətta Maliyyə Naziri neçə illər büzədə bunun üçün vəsait tutsa da nəzərdə, o vəsaitlər hər il istifadə olmamış qardı və çox təcrübli idi ki, belə vəsait orada istifadəsiz qalır. Dediyim kimi, son illər Azərbaycanda kənd təsərrüfatına artıq iri investisiyalar qoyulmağa başlayır. Yəni ki, kənd təsərrüfatına təhsiyyə kəndlər pul qoymur. Artıq siz bəlkə də bizim tanışlarımız arasında da belə insanlar var ki, onlar Bakıda yaşayırlar, bölgələrdə ya heyvandarı təsərrüfatları var, ya orada torpaqları var, artıq təsərrüfat yaradıblar, əkin, bütün sahələr var, özləri Bakıda yaşayırlar. Yəni, onlar investordurlar, ora pul yatırıblar Və ona görə də Azərbaycanda Aqrar Suğorta haqqında qanun qəbul olundu və qanunun tətbiqi ilə bağlı Dövlət Başçısının ötən ilin avqustunda fərman oldu. Həmin qanun tətbiqi haqqında fərmanla birlikdə həm də Azərbaycanda Aqrar Suğorta Fondu yaradıldı. Aqrar Suğorta Fondu ölkədə bütün həm heyvandarıq, həm bitkilərin, həm də balıqların suğortasını həyata keçirəcəkdir. Aynı, bəs necə işləyəcək ümumiyyətdə bu sistem? Deməli, Sadə şəkildə desək, kimin təsərrüfatı varsa, heyvandarıq təsərrüfatı, əkinçilik sahəsi, məsələn, üzüm bağı varsa və yaxud da sürlük nəhləri və camışları varsa, onlar müraciət edəcəklər, fonda yox, yeni aqrar siğorta, müştərək siğorta şirkəti yaradılır. Yeni bir şirkət yaradılır və fermerlər onlara müraciət edəcəklər həmin şirkətə və həmin şirkət aqrar siğorta fonduna müraciət edərək bu fermerin təsərrüfatını siğortalayacaq. Deməli, var Aqrar Siğorta Fondu, bu tam dövlətin vəsaitindən yaradılmış fonddur. Var Aqrar Siğorta Şirkəti, bu müştərək şirkəti, bunun 7 siğorta şirkəti birləşərək yaradıblar. Bu, onun üçün yaradıblar ki, Aqrar Siğorta Fondunun bütün regionada filialı yoxdur. Fermerlər isə öz təsərrüfatını siğortalamaq üçün Bakıya gəlməli deyirlər. Ona görə də bu şirkət yaradılıb ki, ona üzv olan şirkətlər, tutaq ki, A şirkəti bu, müştərək şirkətin təsisçisidir, üzvüdür və həmin o şirkətin regionda olan filialına fermer yaxınlaşıb siğorta üçün müraciət edəcəkdir. O şirkətlər də sənətləri göndərəcəklər belə sadə şəkildə desək Bakıya və Bakıda razılıq verəcək ki, bu fermerin təsərrüfatı siğorta və sənətləri göndərsin deyəndə bunlarımız elektron şəkildə baş verəcək. Mən sadə olmağın üçün deyirəm. Bu sistemi bizim öyrəşdiyimiz, yəni ənənəvi, məsələn, avtomobil siğortasından, ev siğortasından fərqi ondan ibarətdir ki, burada siğorta şirkəti ödəniş verməyəcək. 
Yani bizim hemşe sigortadan narazı kaldığımız mübahsiyyə səbəb olan neydi? Sigorta şirkəti deyirdi ki, məsələn, zərər az deyib və yaxud da günahsızlıq olub belə. Bu problem yaradı da həmişə. Burada artıq sigorta şirkəti belə ki, bu deyilsə agent kimi işləyir. Ancaq fermerlərdən müraciətləri alıb fonda ötürür. Ödəniş ancaq fond tərəfindən gedir. Bu da imkan verir ki, fermerlər heç bir problem olmadan mübahisəsiz o vəsaitləri alsınlar, dəyən zərəri geri qatarsınlar. Aynı, bəs özəl sigorta şirkətləri də bu işə cəlb ediləcək mi? Bəli, mən dediyim kimi, 7 şirkət iştirak edir artıq burada. Agrar Sigorta Fondu bütün ölkədəki bütün şirkətlərə müraciət edib ki, kim istəsə bu sistemə qoşulsun, burada iştirakçı olsun. Həmin şirkətlərdən 7-si iştirak edir. Bundan sonra da hansı şirkət istəsə qoşula bilər. Yəni, burada belə yaraddıq, artıq bitdi deyil. Yəni, hansı da açıqdır proses. Onlar müraciət edirlər. Deməli, şirkəti yaradan özəl şirkətlərdir, müştərək şirkəti yaradan özəl şirkətlərdir. Onların da hamısının bölgələrdə filialları var. Ta ki, hansısa şirkətin bərdədə filialı var. Bərdədəki fermer Bakıya gəlməli deyil, bölgədə həmin şirkətin ofisində yaxınlaşır. Onlar da sənətlərin Bakıya göndərirlər və Bakıda burada sənətləri araşdırıb, razılıq verirlər və fermerin təsərrüfatı siğortalanır. Əlmə, bir də müstəqil siğorta ekspertlərinə bağlı bir elan verilmişdir. Onların işi nədən ibarət olacaq? Bu, əslində, aqrar siğortanın yaradılması çoxlu faydalar gətirir ölkə iqtisadiyyatında və aqrar sahənin özünə də. Bunun faydalarından biri də sadə desək yeni bir peşənin yaradılmasıdır. Bu, yeni bir peşədir, belə demək olar. Biz prosesi əvvəldən deyək, tutaq ki, fermer siğorta şirkətinə müraciət edir ki, mən təsərrüfatımı siğortalamaq istəyirəm. Tutaq ki, heyvandarlıq təsərrüfatıdır. Bu təsərrüfatın mövcud olması, onun şəraiti, heyvanların şəraiti ilə bağlı, vəziyyəti ilə bağlı tanış olmaq üçün rəy lazımdır və həmin rəyi müstəqil ekspertlər verəcəklər. Müstəqil ekspertlər yaxınlaşırlar həmin o təsərrüfata, oradakı vəziyyətin hamısını öyrənlər, heyvanlar xəstədir, bəlkə heyvanlar xəstədir, yaxud da bəlkə digər zədələri var və yaxud da digər problem var. O, həm saxlama şəraiti ilə, həm heyvanların vəziyyətini araşdırıb bir rəy yazır və həmin rəy əsasında da həmin fermerin təsərrüfatı siğortalanır. Bu rəyi yazan müstəqil ekspertlər agronomlardan və baytarlardan hazırlanacaqdır. İndi artıq bu prosesə başlanılıbdır, onların hazırlanmasına imtihan müəyyən olunub, imtihan təyin edilibdir ki... Yəni, şərt olacaq. Bəli, bəli, baytar və agronomlar müraciət edib dövlət imtihan mərkəzində imtihan verə bilərlər, orada iki mərhələli imtihandan keçərək müstəqil ekspert statusu alacaqlar. Mən buradan, əgər belə peşə ilə məşğul olanlar bizi dinləyirsə, onlara demək istəyirəm ki, olduqca gəlirli peşədir. Yəni, heyvanların təsərrüfatın vəziyyətinə aid rəy vermək və yaxud da hadisə olanda gedib o rəyi hadisəni qiymətləndirmək, nə qədər zərər dəyib onu qiymətləndirmək də bu müstəqil ekspertlərin payına düşür. Bu prosesin ikisi də pullu xidmətdir. Yəni, müstəqil ekspert burada dövlətdən xidmət haqqı alacaqdır. Hətta onun məsafə qət edib başqa əraziyə gedib gəlməyənin yol pulu da ona ödənəcəkdir. Mən sizə deyim, Türkiyədə bu peşədə çalışanların aylıq əmək haqqı, yəni xidmət haqqı qazancı 10-12 min lirə arasındadır. Bu da harisa təxminən 1500-2800 dollar arasındadır. Olduqca gəlirli bir sahədir. Əlmə, bəs şəffaflığı təmin etmək üçün necə olacaq? Çünki bu müstəqil ekspertlərdən söhbət gedir. Bəli, elə bayaq ki, məsələni biz siğorta şirkətləri misal çəkdik. Biz ənənəvi siğorta hasiləsini gözümüzün qabağına gətirək. Bizim həmişə adi həyatda tutaq ki, avtomobil siğortasın. Qəza baş verəndə nə olur? Siğorta şirkəti çalışır ki, zərərin məbləğini azaltsın. Biz isə çalışırıq zərərin məbləğini artıraq ki, siğorta şirkətindən daha çox pul alaq. Yəni, bu ənənəvi bir olan şeydir. Və mübahisələr də bəzən buna görə yaranır. Müstəqil ekspertin üstünlüyü ondadır ki, bu institusun yaradılmasının. Artıq nə aqrar siğorta fondu, nə aqrar siğorta şirkəti, nə də fermer zərəri hesablamır. Müstəqil ekspert gəlir, təsərrüfata baxır. O, müstəqil deyil, heç kimə tabi deyil. O, hesablayır zərərin məbləğini və müraciət edir fondakı zərərin həcmi müəyyən məbləğdən. O, işinə necə nəzarət olunacaq? Yəni, bu müstəqil ekspertlərin? İşinə. Müstəqil ekspertlərin ümumiyyətlə bu sahədə şəhvə onların özlərinə nəzarət eləmək üçün müxtəlif alqaritmlər düşünülübdür. Yəni, dünyada belədir. Məsələn, belə bir şərt var. Əgər müstəqil ekspert hansısa təsərrüfata baxıb, siğortalananda rəy veribsə, artıq o təsərrüfatda hadisə baş verəndə həmin ekspert ora gedə bilməz. Ora artıq başqa ekspert getməlidir. Bilsiniz necə? Anladım. Yəni ki, bunlar dolayısıyla bir-birinə nəzarət edəməz. Sonra bir təsərrüfata iki dəfə eyni ekspert gedə bilməz. Çünki bunlar, necə deyərlər, müəyyən negatif hallara 
hipotetik olarak da səbəb ola bilər. Yəni bu, bunların özünə nəzarət eləmək və rotasiyanı təqdim, təmin eləmək üçün çoxlu üsullar var. Bu bütün dünyada var, bu sadədir. Yeri gəlmişkən, bu üzrə ki, bu sistem, agrar siğorta sistemi Türkiyənin çox effektiv bir kənd təsarifatı siğortası olan tarsim sistemindən götürülübdür. Yəni biz onların təcrübəsindən Azərbaycan istifadə edir. Onların özü 2005-dən başlayıbdır. Özə başlayanda çoxlu problemlərlə üzləşiblər, müxtəlif zərərlərə düşüblər idarə etmədə, amma onlar tək təkmilləşə, təkmilləşə, indi ən yaxşı optimal vəziyyətə çatıblar. Biz artıq hazır, necə deyərlər, bu, hazır təcrübədən göstərək. Onlar özə də deyirlər ki, bizim problemləri siz yaşamayacaqsınız. Əli mən, bir məqam da maraqlıdır. Səhv etmirəm isə, ilk olaraq kənd təsərfatı heyvanlarından başlanacaq, aqrarsı ortanı edilməsi. Ümumiyyətlə, ilkin olaraq, Nazir Kabitinin müvafiq qərarları ilə siğortanacaq siğorta predmetlərinin, belə deyək, agrar siğorta predmetlərinin siyasi müəyyən olunubdur. Bitkilər 14 bitki aiddir, bura bən məhsullara aiddir. Yəni, təhsil et tutaq ki, ağac yox, onun məhsulu da aiddir və heyvanlar aiddir, bir də balıqlar. Heyvanlardan əsasən 1-3 yaşlı inəklər və camışlar, hansı ki, südlük məqsədlərinin üçün istifadə olunur. Bitkilərdən isə 14 ədəddi, tam siyahını ola bilər xatırlamıyım, amma tutaq ki, arpa, buğda var, burada üzüm var, partaqal var, fındıq var, çəltik var, pambıq var. Yəni, bunlar böyük bir siyahıdır. Ümumilikdə bu bitkilər ki, var 14 bitki. Ölkədəki bütün əkin sahələrin 84 faizini təşkil edir. Yəni, maksimum kütləvi götürülübdür ki, bunlar olsunlar. Südlük heyvan. Bildiyimiz kimi, hazırda ən gəlirli heyvan südlük heyvandır. Yəni, tutaq ki, ətlik heyvan nə üçündür? O, bir dəfə böyüyür, onu bir dəfə kəsilir və o, fermer ona bir dəfə fayda götürür. Çünki bir dəfəri kəsilir, çatırır. Amma südlük heyvan o davamlı süd verir və fermer üçün gəlir təmin edir. Ona görə də 1-7 yaşlı inək və camışlar suğorta anacaqdır. Özə risklər də kifayət qədər genişdir. Yangın riski var. Məsəl üçün, bitkilər üçün zərər vericilərin hərəkəti, ziyan vericilərin hərəkəti, zərər zəhərlənmələr, üçüncü şəxslərin hərəkəti, tutaq ki, kimsə gəlb tövlərini yandırırsa, onda da siğorta verilir. Heyvanlarda da onun kimi zəhərli otlardan zəhərlənmələr var, digər vəhşi heyvanların hücumu var. Yəni, bu siyahı Nazar Kapitin qərarına təsdiqlənir ki, fəyət qədər geniş sahənə əhat edilir. Burada. Gələcəkdə isə əsas problemlərdən olan quraqlıq riskinin bura daxil edilməsi gözlənilir. Çünki quraqlıq artıq dünyada getdikcə ciddi bir problemə çevrilir fermerlər üçün də, bütün kət əsərfatı üçün də və o riskdən də qorunmağın artıq vaxtı çatıbdır. Artıq yaxın vaxtlarda bununla bağlı işlər aparılır ki, gələn illə artıq quraqlıq riskin də Azərbaycanda suğorta alınsın. Çünki fermerlər üçün çox vacibdir. Fermerlər deməkən, bəs əsasən hansı hadisələr onları narahat edir, hansı məsələlər narahat edir fermerləri? Mən deyim, deməli, ümumiyyətlə bundan əvvəl də araşdırılırdı. Fermerləri əsas narahat eləyən məsələlərdən biri doludur. Məsəl üçün, kənd təsərfatında dolu olduqca böyük bir probleme səbəb olub. Ümumiyyətlə, bütün dünyada əkin sahələr üçün əsas problemlərdən biri doludur. Dolu və bitki xəstəyəkləri var əkin sahələrində aşında. Və bu... Bu, risk siğortalanır. Onlar özlər də etiraf edirlər. Özlə dolunun problemi nədən ibarətdir? Dolu ola bilər ki, böyük dolu hissələr yaxsın. Daha iri hissəcəklər. O, məhsulu tamamilə məhv edə bilər. Onun yetişmə dövründə ola bilər, ağacı məhv edə bilər. Yəni, tamam, çox böyük zərər vura bilər. Ən pis odur ki, yəni, hətta zəif dolu olanda da o məhsulu körlüyür. Məsələn, biz üzüm alanda bazardan görürük ki, üzümlər çox şümal, hər tərəfi çox yaxşı, baxımlı, yəni dekorativ görüşü də çox yaxşıdır. Bir də var ki, onun üstü ləkə-ləkə deyib, bəzi salxımda bəzi üzümlər zədələnibdir. Biz ona artıq həmin qiymətə almaq istəməlik və ya başqa üzüm alarıq. Onu da alsaq, daha ucuz alarıq. Yəni, bu da dolayısıyla fermerə deyən zərərdir. Agrar siğorta mexanizmi də belə işləyir. Tutaq ki, mənim 10 hektar üzüm bağım var, dolu düşdü bunun 5 hektarına. Mən planlaşdırdım ki, bu üzümün taq ki, kilogramını bir manatdan satacaq. Mən bunu təxmin edirəm. Taq ki, biz bu 10 hektardan, məsələn, 30 min manat pul qazanacaqdıq. Təxminən deyək. 5 hektarına bunun dolu düşdü. Sigorta müstəqil ekspert gəlir. Əmin ol, o müxtəlif, həmin bağın müxtəlif yedlərindən belə deyək, yuxlamaq üçün hissələrə baxır. Sınaq hissələri götürür və əmin olur ki, burada bütün məhsul məhv olubdur və yaxud da orada salxımın hissələrin sayaraq məlum olur ki, burada məhsulun 80%-i həll olub. Yəni, bunun təxmini hesablamasını aparır və 
Fermerin itirdiği ki vesayet var, hansı ki mesela 30 bin maat kazanacaktı, indi o e, cemi, yarısı mahv olubdu, yarısı kalıb, itirdiği 15 bin manat ona kaytarılacaktı. Yani bu oldukça çok vacib bir dəstəkdir. Fermer özü de büyük məbləğ olmayacaktı, yani kifayet ki de her bir fermerin gücü satan məbləğ olacaktı ve evvelinde onun müqabilinde çok yakışık bir müdafiye elde edilir. Mesela herkes bundan faydalanabilecek mi bütün fermerler? Ya... Bili, Azerbaycan'da Ümumiyyətli, ağrılar sahə özü çok riskli olduğuna göre, təsəvvür edin, mesela biz evi e, yangın riskinden korumaq için çok asandı da, e, sadəcə ehtiyatlı oluruq, e, bütün elektrik nagırlarına e, dikkat getiririk ki, onlar e, birbirinden bir yaşayıp e, kısa kapanma yaratmasınlar ve diğer riskleri idare edə bilirik. Ekin sahəsində e, dolu düşerse, bunu hiç süre idare edilmək mümkün değil. Yani dolu düşecəksə, düşer. Belə, belədir. Ona göre de agrar sahi ümumiyyatla çok riskli sahi. Bunun karşısını almağı için ise fermerlere karşı müxtelif tälepler koyulacaktı. Bu tälepler indiye kadar da var idi. Sadəcə hatırladılacak ki, bak belə bir tälepler var, siz onlara əməl edin. Nedir bu? Tutak ki, Ekin sahilerine eğer agrotekniki kulluq aparılıbsa, aparılmalıdırsa, aparılmalıdır. Yani, mesela ziyan vericilere karşı dermanlama olmalıdır, olmalıdır. Tutak ki, hansı fermer hesab edersin ki, mende ziyan verici yoktur, mende qanaat edeyim, bu dermanı almayayım. Ama sabahlarım, o, hemen o qanaata göre zarar vericiler onun bütün məhsulunu məhv edə bilirlər. Diğer tarafdan, hansısa heyvandarlık təsarifatında, eğer burada vahşi heyvan riski varsa, o türlerinin daha yaxşı korunmasını takşı belə eləməlidir. Mesela orada bir üçüncü şəxsin hərəkətindən korunmak için orada bir kameralar quraşırsa daha yaxşı olar. Ama bu şart değil, belə tələb değil. Mən sadəcə sadalayıram ki, fermerin özü də müəyyən tələblərə əmr etməlidir. Tutaq ki, heyvan, heyvanlardırsa, onlar vaxtında peyvətlənməlidir. Onlara vaxtında müxtəlif peyvətlər vurulmalıdır və onlar bir kalanmalıdır. Məsələn, belki siz görmüşsünüz kent yerində daha çox bu təsarifatlar da olur. Heyvanların qulağında onların nömrələri olur. Bəli, bəli. Bu ona göre bir kalanır ki, sabah hadisə baş verəndə tutaq ki, inək, camış, tələf olanda ekspert əmin olsun ki, bu doğrudan həmin heyvandır. Digər əsas tələb, ən vacib tələb ondan ibarətdir ki, fermer yani ya heyvan darı təsarifatının sahibi, ya ekin sahesinin sahibi, hükmen elektron kent təsarifatı informasiya sisteminde qeydiyyat alınmalıdır. Bu sistemin işinden ibarat? Bu sistem, ümumiyyətlə, indi bu sistem var. İndi məsəl üçün, istənilən ciddi bu sahilə məşğul olan hamısı burada qeydiyyatdan keçibdir. Nədir bu sistem? İndiyə qədər belə idi. Bu, subsidiyada yarandı, subsidiya verilməsi üçün yarandı. Əvvəllər subsidiya almaq üçün siyahlar tuturdu, adamlar gelirdiler bölgelere, baxırdılar bu nə qədər ərazisi var və yaxud da o məlumat verirdi. Burada müxtəlif e, belə deyim, manipulasiyalar olurdu. Kimsə səhv məlumat verirdi, çox subsidiya almaq üçün sahəni çox göstərdi. Sonra o gedirdi, başqa adam həmin sahəni göstərib, ikinci bir qeydiyyat. İndi belə hallar yoxdur. Elektron kənd təsarifatı sistemində hamı öz ərazisini göstərir, hansı məhsulu əkir, onu göstərir. E, bütün özünə ait məlumatları orada daxil edir. Bu bunun vasitəsilə subsidiya verilir kənd təsarifatı e, iştirakçılarına. İndi isə e, agrar siğortada da o şəxslər, məsələn, əkin sahələrində siğortanacaq ki, onlar hökmən elektron kənd təsarifatına e, qeydiyyatdan keçmir. Bu nə üçün lazımdır? Tutaq ki, e, mənim 10 hektar ərazim var. Mən ama gelip deyirəm ki, mən 20 hektar ərazini siğortalayacağım ve benim çok büyük ərazim vardı, battı, mənə kompensasiya verin. Halbuki elektron kent tesabı sisteminde gösterilir, mənim 10 hektar ərazim var. Aydın. Heyvanlar da belə qeydiyyatdan kesiləcəkdir. Yani bunlar hamısı esas tərəflərdən biridir. Elmim, zamanımız artık daralır. Siğorta hakları ne kadar olacak ve necə ödənilmesi planlaşdırılır? Elə, bu agrar siğortada en büyük hükumet tarafından, devlet tarafından dəsteyin esas göstericilerinden biri siğorta hakları ile bağlıdır. İndi fermerler yaqın bize baxanda fikirleşir ki, bunlar çok yaxşıdır. Görürsün, ben ne kadar suğorta haqqı ödeyeceğim bunun için. Suğorta haqqı hazırda hazırlanır, təsdiqlənəcəkdir yaxın vaxtlarda. Ama onlar Türkiye'dekinden aşağı olacaktı, onu demek olar. Ve en asas odur ki, onun yarısını devlet ödeyecek. Tutaq ki, misal için deyim, kıymeti 3500-3000 manat veya 2500 manat olan bir inek hansı ki xaricdan alınıb cinsin etdi. Onlar xüsusi şəraiti saxlanmalılar. Tutaq ki, onların saxlanması için siğorta haqqı 200 manatdır. İlk baxışdan büyük məbləq görünə bilir. Tutaq ki, kimisə 50 heyvanı varsa bu 200 manatdan bunlar büyük məbləq. Ama bunun yarısını devlet ödüyür. Qalan yarısını, qalan 50 faizini fermer aylarla bir de hissə-hissə ödüyür. Bu olduqca büyük dəstəkdir. Yani fermer demek olar ki, büyük məbləq ödəməli deyil. Ne baksa? Bax, bu cür sığorta ödənişi necə baş verir? Hadisə baş verir. Baş verirsə, fermer müraciət edir. 
hardaki sigorta alınmıştı, müracaat edilmişti. Ora, yani geri sigorta şirketine dərhal müstəqil ekspert hadisə yerine gelir və o hadisəni araştırır, səbəblərini araştırır və baxır görür ki, neçə heyvan ölüb və ola, hansısa heyvan kəsilə bilərmi? Yəni o kəsimə göndərməyə bir hissəsində olsa ziyanın yani, kompensasiya eləmək olarmı? Bu heyvan darığının və yaxud da əkin sahələrində hesablanır, nə qədər zərər deyibsə bunun pulu ödənilir. Digər bir məsələ var ki, tutaq ki, fermer əkin sahəsində əkin içi aparıbdır, səpin olubdur və üstündən çox qısa müddət keçib, heç bitki yerdən çıxmamış hadisə baş verir. Ta ki, dolu düşüb, sel gəlib, yağış yağıb və bu məhv olubdur əkin. Onda iki cür dəstek ola bilər Ağrar Suğurta Fondu. Ona təkif olunacaq ki, gəl biz sənə ödəyək, bu bitkini təzədən ək, yenidən ək, əgər o vaxt keçməyibsə, əkin vaxtı keçməyibsə. Bu razılaşır və ona ödəniş olunur, həmin o nə qədər xərci varsa ödənilir, o təzədən əkir, amma yenə də onun ağrar suğurtası qüvvəsində qalır. Yəni o bir dəfə hadisə görə o ağrar suğurtasını itirmir. Gələcəkdə hətta həmin sadə yeni hadisə baş versə, bir dəfə elədiyi suğurtaya görə həmin o kompensasiyanı yeni ala biləcəkdir. Aydın da təşəkkür edirəm, əlim əmin, ətraflı izah verdiniz bütün Buyurun. suallara. Qeyd edim ki, bugün biz Agrar Siğorta Sistemindən danışdıq. Qonağımız İqtisadçı Ekspert Ali Əhmədov idi. Mözün Dikkat Mərkəzinə Rəmini Sidrisoğlu qətirdi. Görüşmək müdürəm.